Hey guys, this is me, your host, your host, Prerna Sharma, and welcome to my channel. Guys, today we are making a very special ice cream, and this ice cream, which I have made, is made with papaya. Se. So this is our papaya ice cream. And many times, it happens that papaya is not popular for many people. So definitely, you should try it for your children and those who do not like it, who do not like papaya, if you give them this form, if you give them this form, they will like it. So definitely they will enjoy this and they will love to eat this recipe. So let's get into the recipe. So guys, first of all, I have taken a pan here. I have taken half liter milk. We have to take full fat cream. And I have taken about 10-15 dates. And I have soaked them in a little warm milk. So that the dates and the dates are soft. And this recipe, this ice cream, we are making without sugar. So I have taken a little sweetness for sweetness. So that our ice cream is healthy. Next, we are going to make ready our custard. So I have taken a normal custard for vanilla flavor. तो मैंने वो कस्टर्ड लिया है करीबन दो चम्मच टू टेबलस्पून कस्टर्ड लिया है और उसको करीबन फाइव टू सिक्स टेबलस्पून मिल्क के अंदर अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी ताकि उसमें किसी भी तरह का कोई लम्ब ना रहे अब हम हमारा कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने रेडी किया है वो हमारे मिल्क के अंदर पोर कर देंगे और उसको कंटिन्यू स्टर करेंगे ताकि उसके अंदर किसी भी तरह से कुछ लम्ब्स ना रहे उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पर ऐड कर दिया है मिल्क पाउडर तो मैंने यहाँ पर लिया है फिफ्टी ग्राम मिल्क पाउडर और इसको भी हमें कंटिन्यू स्टर करना है ताकि इसमें थोड़े से भी लम्ब्स ना रहें और गाइज अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो उसकी जगह पे आप कॉर्नफ्लावर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं बेसिकली हम हमारी आइसक्रीम को एक बॉडी देने के लिए उसको एक मजबूत यू नो उसका बेस रेडी करने के लिए हमें कॉर्नफ्लावर इसमें ऐड करना ज़रूरी है या आप बोल सकते हैं कस्टर्ड पाउडर ऐड करना ज़रूरी है और विद इन टू थ्री मिनट्स आप देख सकते हैं हमारा जो मिल्क था वो थोड़ा सा थिक हो गया है रबड़ी जैसी कंसिस्टेंसी उसकी हो गई है और इसीलिए मैंने यहाँ पे इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड किया है ताकि इसके इसमें थोड़ा सा रिचनेस आ जाए और थोड़ा सा यू नो एक सॉलिड बेस हमें मिल पाए और इसका स्वीटनेस भी थोड़ा बढ़ जाता है मिल्क पाउडर ऐड करने से सो गाइज एट दैट स्टेज हमें हमारी गैस को बंद कर देना है और हमारी रबड़ी को है वो जो हमारा जो मिल्क का मिक्सचर रेडी हुआ है उसको हम होने देंगे कोल डाउन नेक्स्ट हमें हमारा प्रोसेस जो है वो है हमारी डेट्स जो हमने सोक करके रखे थे मिल्क में उसको ग्राइंडर में डाल के उसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना के हम रेडी कर लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है वन स्मॉल पपया उसको भी हम हमारे जार में डाल के चर्न कर लेंगे उसका भी एक प्यूरी बना के हम रेडी कर लेंगे और मैंने यहाँ पे पपाया को वन आवर के लिए चॉप करके मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि उसका जो चर्न करने के बाद जो टेक्सचर रहे वो थोड़ा थोड़ा फ्लफ़ी फ्लफ़ी रहे वो बिल्कुल प्यूरी ना बन जाए एक फ्लफ़ी टेक्सचर हमें चाहिए नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो रबड़ी बना है और या तो फिर आप बोल सकते हैं मिल्क का जो मिक्सर था वो काफ़ी थिक हो गया है जैसी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए थी उसी तरह से हो गई है इसको बिल्कुल स्मूथ करने के लिए हमें इसको बीट करना होगा तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर से इसको बीट कर ले रही हूँ और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है हमारा डेट्स का मिक्सचर काफ़ी चॉकलेट चॉकलेट या जैसा कि आप देख रहे हो आपको दिखने आ रहा होगा उसके बाद हमें इसमें ऐड कर देना है हमारा पपाया का प्योरी या तो पपाया का प्लफी प्योरी आप इसको बोल सकते हैं और इनको अच्छे से हमें मिक्स करना है जब तक कि ये सब एक साथ अच्छे से मिक्स ना हो जाए आप सोच रहे होंगे कि मैंने डेट्स का जो मिक्सचर है और पपाया का मिक्सचर है वो हमारी रबड़ी में डाल के पकाया क्यों नहीं द रीज़न बिहाइंड दिस कि मैं इनके जो पौष्टिक तत्व इनमें जो होते हैं इनकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है मैं उनको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी मुझे एज इट इज़ पूरी न्यूट्रिशन से भरी हुई आइसक्रीम चाहिए थी इसलिए मैंने इंस्टेंट ऑफ उनको पकाना मैंने उनको रॉ ही इसमें इंक्लूड किया है मेरी रेसिपी में आप चाहें तो एक से दो मिनट के लिए उनको पका सकते हैं बट मैंने वो चीज़ यहाँ पर अवॉइड की है साथ ही में मैंने इसमें ऐड किया है वनीला एक्सट्रैक्ट या वनीला एसेंस आप जो भी आपके पास वो आप ले सकते हैं तो मैंने सेवन एट ड्रॉप्स वो यूज़ की हैं और दिस इज़ टोटली ऑप्शनल बस थोड़ा सा फ्लेवरफुल हमारा आइसक्रीम बन जाता है इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया है उसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड वी आर गुड टू गो अब हमें एक कंटेनर ले लेना है तो मेरे पास यहाँ पे एक ग्लास का कंटेनर था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ आपके पास जो भी आपके पास बॉक्स हो या आइसक्रीम बॉक्स हमारे पास काफ़ी सारे रह जाते हैं घर में कई बार तो हमें वो ले लेना है और उसमें हमें थ्री फोर्थ तक इसको फिल कर देना है और इसको अच्छे से टाइट करके इसका लेड लगा के इसको दो से तीन घंटे के लिए हमें इसको फ्रीज़र में रख देना है और उसके बाद 
हमें इसको फ्रीज़र से निकालना है और देखिए ये पूरी तरह से जमी नहीं है इसी तरह से सेमी थिक इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और इसको हमें क्या करना है एक बार और इसे हमें चर्न कर लेना है ताकि ये और भी प्लफी प्लफी हमारी आइसक्रीम जो है बन के रेडी होगी तो क्या यहाँ पे फाइनली हमारी आइसक्रीम अच्छे से रेडी हो चुकी है इसको हम थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर देंगे विथ सम ड्राई फ्रूट्स तो मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम और काजू के फाइनली चॉप पीसेस और साथ ही मैंने थोड़े से पिस्ता भी इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर गाइज वन मोर थिंग मुझे इसमें थोड़े से पपाया के चंक्स भी या स्मॉल पीसेस आप बोल सकते हैं मुझे इसमें ऐड करने थे गार्निशिंग से पहले जो कि मैं भूल गई थी तो मैंने अब यहाँ पर थोड़ा सा है ना उस पर स्प्रिंकल करके और नाइफ की हेल्प हेल्प से उनको थोड़ा आ, अंदर की तरफ आ, कर दिया है आप पहले आइसक्रीम जैसे ही पोर करते हैं वैसे ही आप इसमें थोड़े से मिक्स कर दीजिए पपाया के चंक्स और उसके बाद उसको गार्निश करिए मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है बट चलता है तो हमें इसमें ऐड कर देने हैं थोड़े से पपाया के चंक्स उसके बाद इसको हमें कर देना है गार्निश और उसको अच्छे से लेट लगा के हमें इसे रख देने हैं टेन आवर्स के लिए फ्रीज़र में सो गैस दस घंटे हो चुके हैं हमारी पपाया आइसक्रीम इज ऑल्सो रेडी तो कर लेते हैं अब हमारी प्लेट तो so, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक आइसक्रीम बोल उसमें हमारी आइसक्रीम मैंने सर्व की है और उसके ऊपर मैंने थोड़े से इसको गार्निश कर दिया है अगेन पपाया चंक्स के साथ और उसके बाद मैंने इसमें डाले हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड कैशू एंड पिस्टैचू का रफली और फाइनली चॉप जैसे भी आपको पसंद है आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वो मैंने स्प्रिंकल किए हैं उसके बाद इसको और टेम्पिंग बनाने के लिए मैंने इसमें यूज़ किया है थोड़ा सा चॉकलेट सिरप और उसके बाद थोड़ा सा वापस से मैंने इसको टॉप कर दिया है विद सम पपाया चंक्स और हियर वी आर रेडी विद आर पपाया आइसक्रीम सो गाइस आई एम रेडी विद माय पपाया आइसक्रीम एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा एंड आई कैन अश्योर यू गाइस जिन जिन लोगों को भी पपाया पसंद नहीं है बनाइए फ्राई कीजिए इस रेसिपी को डेफिनेटली आपको इस रेसिपी के बाद पपाया पसंद आएगा ही आएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टू डेज रेसिपी आई एम होपिंग कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी गाइज अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स टू और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज सब्सक्राइब माई चैनल फर्स्ट एंड डोंट फर्गेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर आई पोस्ट माई वीडियो सो आई सी इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय